，奴才给皇后主子请安。奴才请主子娘娘重重治罪。本宫什么都没说，你就知道错在哪儿了。奴才擅自处置了令妃，皇后主子，奴才这是在为您分忧啊！哦，胆大包天的奴才，什么时候轮到你揣测娘娘的心意了？你收买太医，制造假医案，让令妃病逝本来顺理成章，可惜雁过留痕，太过心急，必然留下把柄。主子，您的意思是？令妃就算要死，也不能死在本宫手上。马上准备两件东西，一件送去养心殿，另一件。还是送去养心殿。你这是干什么？我就不喜欢极其简单的兰花图，越俗艳越好。皇上，你看，不行吗？你这是不讲道理。皇上，皇上，延禧宫请了太医。谁让你关注延禧宫的消息了？擅作主张，奴才知罪。出去。这。回来。生病。回皇上的话，令妃娘娘常年如素，用膳误食，坐下了未及。太医院已经开了方子，嘱咐每日清粥养胃，慢慢调理。祸害一千年，朕就知道他死不了。下去吧。这，皇上，又怎么了？令妃娘娘离开圆明园的时候，把月露知音给拉下了。奴才请示皇上，是否现在就送回延禧宫？月露知音在哪儿？皇上，请烧了。啊，要烧啊！皇上御赐之物，竟荒废如此，这说明令妃心里根本就没有皇上，自作孽不可活。烧了，烧了去。真烧啊！烧。这是什么？这是延禧宫派人送去养心殿的信物，被奴才中途拦了下来。那贱人指着皇上回心转意，您不得不防啊！斩草若不除根，将来必定后患无穷。主子，您早点下决定吧。哼，所有人都以为是我要杀魏璎珞。连你也这样说
你现在是不是很恨我？我做的这一切，都是在帮你。看我落到什么下场！你就是这么帮忙的。置之死地而后生，若非把你逼到极点。你怎肯放弃现在的生活？我不知道你在说什么，璎珞。你好好听我说。紫禁城有名利富贵，可那都是过眼云烟。没了皇上的宠爱。你这样刚强的性子，能活多久？陈璧，你到底有多少副面孔？我说过，我是在帮你。你这样好的女人，应该被捧在手心里。你想干什么？你怎么还不明白？我在帮你，不，准确的说，我是在报恩。报谁的恩？傅恒大人。如果没有他，我早已掉进万丈深渊。他年轻、英俊、温柔体贴。是女人梦寐以求的丈夫。我一直想报答他，但不知怎么做。直到我发现，他爱你，那都是过去的事了。可是他一直爱你，从来未变过。你逼死了明月，也是为了报恩。天大的笑话！我说过很多遍，是他自己选择死亡。你不能总被恩情束缚，应该多想想你自己。自己，有人借你的名义送了一株风干的栀子花去养心殿，落在了我的手上。想知道是谁送的吗？皇后。是啊，是皇后。如果现在不走。必将命丧紫禁城。紫禁城是什么地方？我出得去吗？我帮你。从此以后，天高海阔，任鸟飞。你跟傅恒就能永远在一起了。我被当成礼物一样的献给皇上，我失去了我的骨肉至亲，失去了人身自由，我走不了，我永远走不了
，可是你不同，你还有机会。璎珞，在这座可怕的宫殿将你吞没之前，走吧，走得远远的，永远都不要再回来。醒了，皇上，皇上，奴才恭请皇上圣安。借酒消愁，海兰察，你出息了。奴才也不愿如此，可是回到家，看到满目鲜红。越发刺目。奴才是个粗人，只知道猎物，第一次感觉到什么是心痛。海兰城，你是个男人，就算再难过，都不要忘记这一点。御前侍卫承担守备责任，若个个都跟你一样，当值的时候都喝得人事不省，那朕的脑袋被人摘了，岂不是也一无所知啊？奴才有罪，请皇上降罪。朕不能再留你了。皇上，奴才错了，奴才真的知道错了。你可以打奴才，你可以骂奴才，您不要赶奴才走啊，皇上！皇上，皇上，求您不要赶奴才走！皇上，皇上，对不起，皇上。还记得你当初的誓言吗？你说过。要为大清征战沙场，建功立业。朕收到军报，霍兰布以北有一支残军出现，怀疑是叛贼余孽。你敢去吗？奴才愿意为皇上肝脑涂地，死而后已。不管为了任何女人，都不值得你丢了自己的豪气。是，林玉要地下有知，他也会瞧不起你的。哎呀，傅恒大人，德胜，替我禀报一声，我要见皇上。我有要紧事要说，一定要立刻见到皇上。皇上正在见索伦侍卫，请您稍后。傅恒大人，这么着急，有什么要紧事吗？德胜，麻烦你也顺便帮本宫禀报一声，本宫有要事要面圣。这。
带来傅恒大人，是李治中占了上风，宁愿眼睁睁的看着他去送死，也要效忠于皇上啊！这是，他答应了。傅恒，你已经辜负过他一次，难道还要辜负他第二次吗？顺嫔娘娘，皇上说还有事要办，请您先回丽景轩去。皇上晌午有空，一定会去看您。傅恒大人，请进吧。主子，他会说出去吗？名利富贵，权势地位，他应有尽有。可成天还是这样郁郁寡欢，能够得到心爱的女人，这样的诱惑实在太大了。不管他再怎么压抑，也压抑不住心中的欲望。到底什么事儿？你已经辜负过他一次了，难道还要辜负他第二次吗？皇上，奴才是为了霍兰部的军报而来。这件事儿，朕已经知道了。傅恒，皇上前我领兵，协助赵惠将军平叛。你能振作起来就好。没事了吧？既然皇上已经安排妥当，自然无事。那就归案吧。奴才告退。海兰城，是。傅恒记忆如何？过目不忘。一个过目不忘之人，请问了昨夜已将奏折呈送。皇上，他这个人做事认真，是想讨个处置吧？韩兰章，还有另一件事情，你帮朕去办。顺嫔娘娘走时吩咐了，可不能慢待你。奴才要是你，活活饿死，活该。活得跟条狗一样，也不知道活个什么劲儿延禧宫，可他走了，令妃还活得好好的。哼，您笑什么？本宫可以借刀杀人，顺嫔自然也可以。奴才给皇后主子请安，娘。看看看看，来了来了。那你知道该怎么办了？
，江儿。袁总管。是这样，上次还没有好好感谢你替我解围。同在皇后娘娘身边共事，自然要相互扶持。再说了。我也不会平白无故帮你。说，你要什么报酬？袁春望，我今年二十九岁了。我还会死心塌地的跟随他吗？那是为什么？皇后娘娘重金相赠，替我择婿，都被我拒绝了。寻常宫女二十五岁便要出宫，可是我一路走来都陪着娘娘，我很舍不得离开她。再说了，如果我走了，谁来陪娘娘呢？那……所以。我告诉娘娘，我选择了你，真儿。你不会是想让娘娘安心才这么说的吧？当然不是李玉，宣太医。这，这跳舞，都心不在焉。哎、明日还要陪太后去药王庙，可你这伤势还没好。皇上，太医不都说了吗？这伤口扎得很浅。嫔妾不碍事的。这皮外伤也不能疏忽大意啊！万一留下隐患，那将来怎么办？皇上，您待嫔妾真好。哼，你是朕最宠爱的顺嫔，不对你好，对谁好呢？可是嫔妾对皇上不好。听你这么说。有事儿瞒着朕，嫔妾心底一直藏了一件事，不知道该如何禀报。可是皇上对嫔妾这么好，如果嫔妾还要隐瞒，嫔妾实在是于心不忍。发生了什么事儿？微臣叩见皇上。皇上，下月初十，太后去药王庙进香，会带走大半的事物，到时候宫里的侍卫减半，这便是你最好的时机。难道还要辜负他第二次吗？他得罪的人实在太多，如今落得这个下场，自然有人找他算账。隔绝消息，日宫清水，他还能撑得了多久？他和你早有婚约
，你却毫不犹豫地抛弃了他。他今天落得这个下场，你才是罪魁祸首。璎珞本应该有幸福的人生，因为你，彻底的毁了。快点儿，快点儿！这天就要亮了，今儿太后要出宫，早膳提前半个时辰，都利落点儿，利落点儿。哎，你快着点儿。这每日三更都要去玉泉山取水，一路走到紫禁城，能把人给活活累死，可不是吗？你说这宫里的井水和这玉泉山的水有什么区别啊？不都是水吗？哎，公公，公公，那给太后、皇上用的水，那当然是天底下最好的水了。玉泉山的水又干又甜，是那井水能比的吗？公公说的是。再敢废话，小心我拔了你的舌根子！都快点儿，快点儿，别耽搁了用膳的时辰。延禧宫附近的苍镇门是每日水车的必经之处，也是你唯一的机会。所生物们，皇上，太后今日要去药王庙，现在封门。封，顺嫔娘娘，您不能进去。顺嫔娘娘，皇上，皇上。就放璎珞一条生路吧，皇上，就当是嫔妾求您，你放他走吧。嫔妾真的好后悔，为什么要告诉你？如此一来，嫔妾罪该万死。赎其罪啊！这个时辰，玉泉山的水车应该出宫了吧？这光景，应该都已经出神武门了吧？嗯，真可惜，本宫看不到这出好戏了。戏台上怎么演，娘娘心里早就有谱了，又有什么好看的呢？说得好，本宫只是觉得少了个眼中钉，心里空落落的。皇上叩谕，封锁城门，封锁城门，快拦下出宫的水车！出了什么事儿啊？是啊，这究竟怎么回事啊？我们还得赶着出西直门呢。
没什么，宫中失窃，怕这水车有夹带，上面吩咐押回去看看。是午门被封了，出什么事了？被盗了。是。这事儿不对，若非真品被盗，皇上又怎会亲自过问？越是大张旗鼓，越是欲盖弥彰。启禀皇上。水车已经全部追回。皇上，璎珞素来心高气傲，他哪里守得住凄冷的延禧宫啊？那生生的哀求，只要嫔妾救他一命，嫔妾，嫔妾实在是于心不忍。嫔妾又前赴恒大人一条救命之恩，所以才答应帮他二人私奔。可自打答应了以后，嫔妾这心里就日夜难熬。嫔妾觉得对不起皇上，这才告诉您实情。皇上，您就看在昔日的情分上。饶了他们的性命吧皇上，怎么是你呀、啊？皇上息怒，奴才奉主子之命，藏在水桶之中。主子？是啊，奴才的主子自然是令妃娘娘。他装神弄鬼，到底想干什么？回皇上，娘娘说了，紫禁城有人想要害他，为了引出这个人，所以让奴才藏在水车之中。薛令妃，这不必了，皇上，臣妾来了。臣妾给皇上请安。这到底怎么回事？顺嫔，先是诱臣妾私奔。又设计一出，当场捉拿。这么简单的戏码，又怎么会骗过皇上？璎珞，你是不是猜到事情有所败露，才早有准备？可尽管如此。你也不应该故意构陷我呀，皇上。这事发突然，就算令妃察觉，发觉宫中有异样，可他对外界的联系，全凭嫔妾帮忙。要想知道我们俩谁说了谎，看傅恒大人是否还等在西直门外，便一清二楚了。顺嫔娘娘。舌灿莲花，璎珞佩服。璎珞，昔日我们姐妹情深，
没想到竟然会落到这般田地，我这心里实在是难受。奴才恭请皇上圣安。您都瞧见了吧？当场在西直门外抓到人。现在可以证明嫔妾说的是实话了吧？你告诉皇上吧。启禀皇上，西直门外当时只有一辆空马车，奴才是回宫复命的时候，在神武门遇上了大人。皇上，圣嫔那日突然现身。教唆奴才带令妃远走高飞，奴才实在难以忍受，想向皇上禀报。可转头一想，手头上并无证据，公然指认宠妃，实在难以取信，迫不得已，只好放长线钓大鱼，假意答应。皇上，你别听傅恒大人胡说，他根本就是在说谎。刚刚你不是说，我传递消息不方便，傅恒大人定等在西直门吗？如今怎么又变了口风？璎珞，我终于明白了。你明白什么了？那日你误伤我，皇上惩罚你，你心中一定怨恨不平吧？所以，所以你就伙同这个狗奴才做一场苦肉计，用你的眼泪，还有往日我们的情感，你逼迫我。逼迫我帮你们私奔，其实，其实根本就是你和傅和，你们做的一场戏。皇上搜不到人，自然怀疑我。你们，你们联手，你们联手陷我于不义。快就想好理由了，佩服。皇上，您一定要相信嫔妾，就算嫔妾要构陷令妃，嫔妾何必牵连傅恒大人？他可是嫔妾的救命恩人啊！令妃所言，那根本站不住脚。我也很想知道。你为什么要陷害自己的救命恩人？千万人不相信陈璧，陈璧不怕。可皇上，您一定要相信嫔妾啊！李玉。将海兰茶八百里加急送来的盒子呈上来。何恒，这些就是顺平陷害你的理由。皇上。这是，霍兰布余孽夜已平定，海兰茶是奉旨去查顺平往事，艾碧达称幼女走失，多年人海寻觅，方才寻回长珠，送入皇宫陪嫁。这是谎言。寻回女儿是真，但这位寻回的长珠，并不甘心就此入宫，当年她辅义积积，便已由。养父做主完婚，艾比他见他姿容绝世，怎么忍心浪费这颗棋子？原来你早就怀疑我。魏璎珞绝不会一时气愤，便动手伤人。陈璧。你嫁过人？嫁过人，生过子。是啊，嫁过人，生过子，还得入宫，哪怕再不情愿，也要入宫
你是怎么躲过燕身的？哼，这个我自有办法。你想知道吗？你为什么不早说？如果早点告诉朕，告诉你又怎么样？在上的皇上，还有你，傅恒，我本想一死了之，你为何要救我？当时你是故意追吗？是。你的多此一举，彻底将我推进了无尽的深渊。所以，当我发现那枚香囊。我就故意接近魏璎珞，赢得她的信任，设计你们重逢，然后让皇上引起误会。本想借由你们私奔，将你们彻底一网打尽，可惜，太可惜了。整件事与我毫无关系。是，是与你毫无关系。可谁让你是傅恒的心上人，又是皇上的宠妃？可是我没想到，这个傅恒他竟然是个大傻子。他本来对我的提议那么心动，可他还是放弃了。他放弃的是他自己，而他成全了你。你为什么总是那么幸运啊